നിങ്ങളാണ്
ഞാനിടയ്ക്ക് <laughs> 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 ഇതാണ് എന്റെ മമ്മി ഈ കഥയിലെ നായിക എന്റെ മുഖ്യ ശത്രു എന്തിനാവിടെ എത്തിയോ എന്നാ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ആന്റി ഇതെത്രാമത്തെ തവണയാന്നറിയാവോ അവനെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ആരെയും വിടണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂലേ കൊച്ചുകുട്ടി എന്നല്ലോ കൊച്ചുകുട്ടി അല്ലാത്തോണ്ടാ പേടി ഈവൻ ചോക്കൂട്ടൻ എന്റെ അനിയനാ പക്ഷെ ആളൊരു സ്നേഹപ്പാരയാ മമ്മി എന്നടാ ഇത്താലെ ഒന്ന് തോറ്റു തരൂ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ എടുത്ത് വീട്ടിലിറങ്ങി പോയതാ മണിക്കൂർ അത്ര കഴിഞ്ഞെന്നറിയാവോ മൂന്നരയ്ക്ക് ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കോളേജ് വിളിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്തൊരു കഷ്ടമായിരുന്നു ഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഈ സമയം വരെ എന്തോ എടുക്കുമായിരുന്നു ഓ ചാറ്റിക്കിന് പോയതായിരിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ എവിടുന്നാന്നോന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് വന്നത് അവിടെ തന്നെ പോയി കിടന്നോ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ തോന്നിവാസം പറ്റത്തില്ല മന്നാന്തരവേ കാണിക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ എടുക്കാനാ മമ്മി ചേച്ചിക്കോളൂ എടീ അവിടെ നിൽക്കാൻ എന്താ എങ്ങോട്ടാ മമ്മിയല്ലേ പറഞ്ഞത് വന്നിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോക്കോളാ ഓ അയ്യോ തർക്കുത്തരം പറയാതെ കയറി പിടി നോക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നോ തൂർച്ച നോക്കാടി മൂത്തത് കാണിക്കുന്ന ഡയലൈറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ ഡാഡി ജോസഫ് അലക്സ് ബാങ്ക് മാനേജറാ ഡാഡി ഒരു പാവാ ഡാഡിക്ക് മാത്രമേ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളൂ കഴിഞ്ഞു സാറേ ഒരു കണക്കിന് തീർത്തു ഇന്നെങ്കിലും നേരത്തെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ച എവിടെ പണ്ടൊക്കെ ബാങ്ക് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് സുഖായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെറുത്തു തുടങ്ങി ഇനി വി ആർ എസ് വന്ന അപ്പം ഞാൻ ചാടും നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും വി ആർ എസ് നോക്കിയിരിക്കുക 
അത് മുകളിലിരിക്കുന്നവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ഒന്നും വി ആർ എസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല സാറ് പോയിക്കോ ഞാൻ പൊട്ടിക്കോളാം അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് സാർ പെമ്പിള്ളേര് തള്ളമാരെ അനുസരിക്കണം അതങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്കാനൊരു അപ്പനുണ്ടല്ലോ പോത്ത് പോലെ വളർന്നു എന്നാ അമ്മ ഒരു കൈ സഹായിക്കുക നിന്നോട് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കരുതെന്ന് ഡാഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ജ്യൂസ് പിടിക്കാനായി വന്നിരിക്കുക ആദ്യം സ്വയം നന്നാക എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാടാ രണ്ടോടാ മേടിക്കേണ്ട കൈ നിന്ന് ഇത് തോമസങ്കൽ രാഹുലിന്റെ പപ്പ ഡാഡിയുടെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് ഇവരുടെ സൗഹൃദമാണ് ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്നത് രാഹുൽ എന്താ നീ എന്താടാ കാർ റേസിന് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൻ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു നീ ഇന്ന് ടൗണിലൂടെ കാർ ഓടിച്ച് മിന്നൽ പോലെ പോയെന്ന് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ നിന്റെ ഓവർ സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പല കംപ്ലൈന്റ്സും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി മര്യാദക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചില്ലേ കാറെ ഞാൻ തൊടാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ചോറൊന്നും കൊണ്ട് വെച്ചില്ലേ എടി മേരി ഇത് മേരി ആന്റി രാഹുലിന്റെ അമ്മ പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഭാര്യ എന്റെ കോളേജിലാ മേരി ആന്റി ലക്ചറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മമ്മിയുടെ സ്പൈ നീ കഴിക്കുന്നില്ലേ അതെങ്കിലും നടക്കട്ടെ ഇവൻ ഇന്ന് ജുവലിനെ അന്വേഷിച്ചു പോയതാ ഞങ്ങളുടെ അമ്മക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലേ എന്താടാ ഇതിനെന്താ ഒരു കുഴപ്പം എന്റെ അപ്പ പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ആയില്ലേ ഇതുവരെ മടുത്തില്ലേ അപ്പൻ ഇഷ്ടമാണെന്നും പറഞ്ഞ ഡെയിലി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല ഒടുക്കത്തെ ഉപ്പ ലോകത്തിലുള്ള സകല വീട്ടിലെയും കാര്യങ്ങൾ നീ നോക്കണുണ്ട് ഇന്നെനിക്കിതിന്റെ ഉപ്പിന്റെ അളവൊന്ന് നോക്കൂടെ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തേ എന്താ ഇവിടെ ചേച്ചിയും മമ്മിയും തമ്മി വഴക്കുണ്ടായല്ലേ എന്നിട്ട് മുഴുക്ക കേട്ടോ ഇതാ നിന്റെ പഠിത്തം അല്ലേ നിന്നോട് എവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ മുറിയില് എന്നാ വിട്ടോ വിട്ടോ സൂക്ഷിച്ചു മതി മമ്മി അത്ര നല്ല മൂടിലൊന്നും അല്ല പോടാ പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയൂ ഞാൻ ഹോം വർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുന്നാര മോൾ എത്ര മണിക്കാ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയെന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങളുടെ പുന്നാര മോളോ നമ്മളെ പുന്നാര മോളെന്ന് പറ ഓ അവിടെ പ്രസവിച്ചാൽ ഞാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നെ കണ്ണിന് കണ്ടൂടല്ലോ അതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നലല്ലേ ാണ് <laughs> 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 ജോ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ അവളുടെ പ്രായത്തിന്റെ ആണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ സ്വഭാവമൊക്കെ താനേ മാറിക്കോളും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നേരെയാക്കാം ഇതല്ലേ ജോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആയിക്കൊള്ളതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ജോ സത്യമായിട്ടൊക്കെ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് അവളെ ഉപദേശിക്കണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുവൊന്നും വേണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മോൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേണ്ട നാളെ കോളേജിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ എന്റെ വയർ കത്തിട്ട് പാടില്ല ഇതിന് മാത്രം എല്ലാവർക്കും എന്നെ വേണം
മോളോട് എനിക്കൊരു അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇന്നലെ മോള് കോളേജിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ സമയം ആറു മണി അഞ്ചേ മുക്കാലും ആറും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത്രയും താമസിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാനും മമ്മിയും മോളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇന്നലെ കോളേജിൽ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴി ഞാനൊന്ന് ചാറ്റിങ്ങിന് കയറി അത് ഡാഡി അലാവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ ആണ് പക്ഷെ കോളേജിൽ നിന്ന് ലേറ്റ് ആയി ഇറങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ എന്തിന് ചാറ്റിങ്ങിന് പോയി ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്രീഡം തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോ ശാസിക്കും തിരിഞ്ഞാലും കുറ്റം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കും എന്തിനും പരാതി ഫോൺ കയ്യിലെടുത്ത അപ്പോഴേക്കും തുടങ്ങും ആരാ എന്തിനാ എങ്ങോട്ടാ മമ്മിക്ക് ഒരു ഡ്രസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ ഞാൻ അതിടണം എന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്നും നോക്കാറില്ല ഒരു കാര്യം ഇന്ന് മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് മോള് വീട്ടിൽ വന്നോണം നോ കോംപ്രമൈസ് ഫോർ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഡാഡി ഞാൻ നേരത്തെ വീട്ടിൽ വന്നോളാം എനിക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി തന്നൂടെ എന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും സ്വന്തമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉടനെ വാങ്ങില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ മമ്മി പറഞ്ഞിട്ടാ വാങ്ങി തരാത്തെന്ന് എനിക്കറിയാം ആയിരിക്കാം മമ്മിക്കും ഈ വീട്ടിൽ ചില അധികാരങ്ങളില്ലേ ഡാഡി ഒരു സംശയം ഞാൻ ഹെൻബെക്ട് ആണോ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒരു പരിധി വരെ ഹെൻബെക്ട് ആണ് നിനക്കതിപ്പോ മനസ്സിലാവില്ല എന്റെ ക്ലാരെ നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് മേരി പറഞ്ഞ അറിവല്ലേ നിനക്കുള്ളൂ ഞാൻ അവളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം നീ അത് ചോദിക്കാൻ പോകണ്ട പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ കാര്യവും പോക്കാം നല്ല തണുത്ത കാറ്റല്ലേ കോളുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇടിവെട്ടി മഴയും പെയ്യും നിനക്ക് പഠിക്കാവുന്നില്ലടാ ആറരക്കല്ലേ സ്റ്റഡി ടൈം ഓ ആറര ആയില്ലല്ലോ എന്നാ പോയി വല്ല കളിക്ക് എനിക്ക് മൂടില്ല അവളെത്തിട്ടില്ല 
വരുമ്പോഴേ പിടിക്കാനായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇരുന്നാ കുഴപ്പം അവള് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്ലാരേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോടാ ക്ലാരേ ഞാൻ പറയുന്ന നീ മനസ്സിലാക്ക് ചുമ്മ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കരുത് അവൾ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ വന്നത് ജോ വെറുതെ എന്നെ മണ്ടിയാക്കല്ലേ ഞാൻ എങ്ങാനും അവളോട് ചോദിച്ച് വഴക്കുണ്ടായി അവൾ വിഷമിച്ചേക്കോ എന്ന് പേടിച്ചില്ലേ ജോ നേരത്തെ വന്നേ അജ്ജി ഇവൾ ചേച്ചി വരുന്നുണ്ട് നീ ആര് ഇൻഫോർമറാ ജോ കിട്ടാ വിട്ടോ വിട്ടോ അവര് അറിയായില്ലല്ലോ അത്രയ്ക്ക് വലിയ കൃത്യനിഷ്ഠ ഒന്നും വേണ്ട പോയി പറയടാ ക്ലാരേ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്താ മോളെ കോളേജ് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ വിശേഷം ചോദിക്കുന്നത് കോളേജിൽ വെച്ച് ഒരുത്തൻ എന്നെ തോണ്ടി എന്നിട്ട് ദീവൻ എന്തോ ചെയ്തു ഞാൻ അവനിട്ടൊന്ന് കൊടുത്തു നീ ആരാടി അവനെ തല്ല അവനൊരു എന്നെ തോണ്ടാൻ ഒരുത്തൻ നിന്നെ തോണ്ടി അവിടെ നിന്ന് തല്ലോടി അവനെ പിന്നെ ഞാൻ അവനെ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ല മോളെ പബ്ലിക്കായിട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മുഖത്തൊക്കെ അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ മുഖത്തൊന്നും അടിച്ചില്ല ഞാൻ കൈ ചുരുട്ടി അവന്റെ പുറത്തിട്ടാ കൊടുത്തൊന്ന് മാറിക്കേ എടി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നീ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മേരി ആൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല തോന്നത്തിനടി നല്ലതൊന്നും നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നത്തില്ലേമാണെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ നിന്നെ പോലെ ഭയപ്പെടുത്തണം ഭയപ്പെട്ടില്ലല്ലോ കണ്ടില്ല അവരുടെ അഹങ്കാരം ജോ ആണ് അവളെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് മക്കളായ അപ്പനെ പേടി വേണം അതെങ്ങനെ ഇവിടെ അപ്പന് മക്കളെ ആ പേടി വടക്കുണ്ടാക്കിട്ട് ആ പൊതുലോട്ടുകാരി എന്ന് പറയാൻ തെറിച്ച പാട്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക മോളെ ശബ്ദം നിനക്കിതിന്റെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മോളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ക്ലാരി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞറിഞ്ഞ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അറിയിച്ചില്ലെന്ന് ക്ലാരി എന്നോട് ചോദിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ക്ലാരെ വിളിച്ച് പറയുക വേണ്ടതല്ലാതെ എടി നീ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപികയല്ലേ ഒരു മിനിമം കോമൺ സെൻസ് എങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ ക്ലാരിയും ജൂലും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം നിനക്കറിയാവുന്നല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ക്ലാരി വിളിച്ചറിയിക്കാമോ നിനക്ക് എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫിനെ വിളിച്ചറിയിക്കാം അവനത് സ്മൂത്തായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തോളിയല്ലേ മേരി നമ്മൾ അവരുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോ നമ്മൾ കാരണം അവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒഴിവാക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അമ്മയ്ക്ക് ക്ലാരിയാൻ്റെ ഒരു കുശുമ്പാണപ്പാ എന്തിന് അമ്മക്കൊരു മോളെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു കുശുമ്പും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മോളില്ലാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് എന്തിനാ അമ്മ എന്നോണ പറയുന്നത് ഇന്നാൾ ലക്ഷ്മി ആൻ്റോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണല്ലോ ജൂലി നല്ല കുട്ടിയാണ് ക്ലാര വളർത്തിയ രീതി കൊണ്ടാ ജൂലി ഇങ്ങനെ ആയത് എന്റെ മകളായിരുന്നെങ്കിൽ ജൂലി ഇങ്ങനെ ആവില്ലായിരുന്നു ഇത് കുശുമ്പ അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണപ്പാ അതേടാ കുശുമ്പ നിന്നെ പോലെ തലതെറിച്ചത് അവിടെ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നോർത്തുള്ള കുശുമ്പ് എപ്പൊ നോക്കിയാലും അപ്പന് മോനെ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞോളൂ
ഞാൻ ഒരുക്കാൻ അവിടെ സ്കൂളിൽ പോകത്തില്ലായിരുന്നു ഹൈസ്കൂളായപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു ജോക്കുട്ടൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണെന്ന എന്റെ സംശയം ഏയ് അതൊന്നുമില്ല ജോക്കുട്ടനെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇവളെ ജോക്കുട്ടനെ പ്രസവിച്ചു കിടന്ന സമയത്ത് ജോൽ ഒത്തിരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോ ഉള്ളിൽ ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് അനിയനോടാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം അങ്ങനെ വല്ല തോന്നലുകളും കുട്ടികളുടെ മനസ്സല്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ മനസ്സിൽ പതിയുന്നത് ഉറച്ചു പോകുന്ന പറയുന്നത് ഡാൻ ബ്രൗണിന്റെ ഏഞ്ചൽസ് ആൻഡ് ഡീമൻസ് എന്ന നോവൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിട്ടി ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് വായിച്ചു തീർത്തു അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പഴ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തെ എന്റെ ബീറ്റിൽസിന്റെ സി ഡി കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു തന്നില്ലല്ലോ അത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കയ്യില്ല ദേ രാഹുല് എന്റെ സി ഡി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് ഇവിടെ എന്തോരം ഗുസ്തി പിടിച്ചിട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഓരോന്ന് മേടിക്കുന്നേ ഓ കളയത്തില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാ തന്നെ പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങിത്തരാം പോരെ ജൂവൽ എന്നും താമസിച്ചു വരുന്നതല്ലേ ക്ലാരിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അതിനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക അങ്ങനെയാകുമ്പോ പുറത്ത് ചാറ്റിങ്ങിന് പോകില്ലല്ലോ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇവളാ പറഞ്ഞു വേണ്ട പറയുന്ന ഒന്നും അനുസരിക്കത്തില്ലെന്നേ എല്ലാം അവക്ക് തോന്നിയ പോലെ കാര്യങ്ങള് എല്ലാ ഇഷ്ടവും അങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്നിപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ ചോദിച്ചു നാളെ കാറായിരിക്കും നീ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് വേണോടാ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പൊ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു കൊടു കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രം പോരല്ലോ മേരി ഇന്റർനെറ്റും വേണ്ടേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർനെറ്റ് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ മോശത്തരങ്ങളാ പത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ വായിക്കുന്നു എല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ട് എങ്ങനെയാ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ക്ലാരെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടില് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാത്തോണ്ട് ജൂവിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ പുറത്തു പോയി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലിരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീ തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം കണ്ടുപഠിക്കേ ഒന്ന് പോളിയൊന്ന് ഇത്രയൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാ തോമാച്ച കംപ്ലൈന്റ് പെണ്ണുങ്ങളല്ല അങ്ങനെയാണോ അവനെപ്പോഴേ പോയി കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇഷ്ടമായോ താങ്ക് യു ഡാഡി ായിട്ട് തോന്നി വന്നതല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ലയോ രണ്ടുപേരുടെ എന്നെ മണ്ടിയാക്കാൻ നോക്കല്ലേ മമ്മി ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കാനിക്കാൻ നിക്കല്ലേ നീ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല കണ്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ ഊഹിച്ചത് അങ്ങനുണ്ട് നിന്റെ ഒരു ഊഹം നിന്റെ ഊഹവും തോന്നലുകളുമാണ് ഈ വീട്ടിലെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ആണ് ഞാനാണല്ലേ വീട്ടിലെ പ്രശ്നക്കാരി ക്ലാരെ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിന്നോട് താങ്ക്സ് പറയണമെന്ന് അവൾ സ്വയം ആഗ്രഹിച്ചാണ് പക്ഷെ നീ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു പേടി അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പേടിക്കണ്ട മമ്മിക്ക് സന്തോഷമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പറഞ്ഞ് ഞാനാ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് അവളായിട്ട് വന്നതല്ലോ എന്ന് ചവിട്ടണം തോന്നല്ലേ ചവിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മോളാ വലുത് അവിടെ ജനിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യന്
ഞാൻ തോറ്റു എന്നെ വെറുതെ വിട്ടത് ഉത്തരം മുട്ടി പോയല്ലേ പൊയ്ക്കോ ഉത്തരം മുട്ടിയതല്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓർത്തട്ടാ ചുവയിൽ ഉണ്ടായ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ നിന്നെയല്ലേ സ്നേഹിക്കായിരുന്നു നീ എന്നെ ആണ് സ്നേഹിക്കായിരുന്നു എന്നത് അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഒത്തിരി കൊഞ്ചിക്കണ്ട അത് നല്ലതിനല്ലെന്ന് എന്നിട്ടിപ്പൊ എന്തായി അവളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നപ്പം എന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നീയാണ് മറന്നു പോയത് ഓ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി അവളെ കയ്യിലെടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രതികാരം തീർക്കും അല്ലയോ ഇതെന്റെ വിധി എന്റെ പുതിയ ചാറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി അമീറിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്ന് അമീർ ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അക്രോണിക് ബാച്ചിലർ ഹീസ് എൻ ഓഫൻ അവനൊരു അനാഥനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ അയാളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയോ ചാറ്റിംഗിൽ പരിചയപ്പെടുന്നവരെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്തോ അവനെ ഫ്രണ്ട് ആയിക്കൂട്ടാൻ താല്പര്യം ഒരു പക്ഷേ അവന്റെ അനാഥത്വമാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ ഞാനൊരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തു മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും ഇല്ലാത്തവരെയാണല്ലോ നമ്മൾ അനാഥർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ ലക്ഷ്മിയുടെ നാട് എവിടെയാണ് സീ മിസ്റ്റർ അമീർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ ഐ കാൻ റിവീൽ മൈ ഐഡന്റിറ്റി എന്റെ അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ ഇതൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ചോദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ഡീൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തൽക്കാലം നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അൺടിൽ വി ഫീൽ സോ ദാറ്റ്സ് കൂൾ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് അമീറിനോട് അസൂയ തോന്നുന്നു യു ആർ എ ഫ്രീ ബേർഡ് No responsibilities, no explanations. What a good life. Where are you from? Daddy, Mommy, and my wife. Are you not happy with your family? Yes, I am. No, you're not. Anathathum, Anugraham Anand Lakshmi Karudun. I think that's a shame. I'm going to be a good person. My mother, 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 my mother. What? എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് പഴമക്കാർ പറയാറില്ലേ അക്കര പച്ച മൈ മോം ഇറിറ്റേറ്റ്സ് മീ എന്റെ മമ്മി എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കയറി ഇടപെടും ഈ അമ്മമാർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് അവര് പറയുന്ന മാത്ര ശരിയെന്ന് എപ്പോഴും ശകാരവും കുറ്റപ്പെടുത്തലും അതെല്ലാം അമ്മമാരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതുപോലെ അല്ല ഇത് സി ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഐ നീഡ് എ സ്പേസ് ഇൻ മൈ ഫാമിലി എന്തോ എനിക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഐ നവ കമ്പീറ്റ് ഞാൻ ആരുമായും മത്സരിക്കാറില്ല ജീവിതത്തെ എന്താ പറയുക എന്തൊക്കെയോ എന്താ രാഹുൽ നീയും ജുവലും തമ്മിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി അത് അന്ന് അവസാനിച്ചു ഒരു രീതിയിലും ഇനി അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്താടാ ഭീഷണിയാണോ ആണെങ്കിൽ വീട് ചെറി നോക്കി പേടിപ്പിക്കലേടാ അതേടാ ഭീഷണി തന്നെയാണ് നീ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ വിളയല്ലേ എടാ പോട്ടറാ എന്താ രാഹുൽ പ്രശ്നം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന പൊട്ടം കളിക്കല്ലേ രാജേഷെ ഫ്രെഡിയുടെ തിരിച്ചുവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പദ്ധതികളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് വേണ്ട അത് നല്ലതിനായിരിക്കില്ല നീ ആരാടാ അവളെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ അല്ലടാ അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കൻ എന്താ നിനക്ക് വല്ല എതിർപ്പുണ്ടോ അധികം ഷൈൻ ചെയ്യല്ലേ പോടെ പോടെ വിട്ട് പോടെ 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 ലോക്കൽസിനോട് അധികം കളിക്കല്ലേ മോനെ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് ഞങ്ങൾ എന്ത് കാണിച്ചു 
കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനാണെന്ന് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് അതാണോ അത് സത്യമല്ലേ എന്നാ ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അവൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് എത്രയും നേരത്തെ അവൾ അറിയിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് അത് വളരാതെ ഞാനായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക എന്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ പപ്പയും ജുവലിന്റെ പപ്പയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദേ ആർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ജുവലിനെ അങ്കൾ എന്നെയാണ് വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാ അങ്കിൾ സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ മാത്രമല്ല ജുവൽ എന്നെ എങ്ങനെയാ കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ബാധിക്കും ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് ചാൻസ് അപ്പോൾ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഒരിക്കലും അറിയിക്കില്ല അറിയിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നകാമുകനായി നടക്കാനാ നിന്റെ വിധി അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ജീവിതം വെറുതെ മോഹം നീയ 
ಇಂದಿನ ಸ್ವಂದ ಆರುಮೆ ಕಾಣಾದೆ ಒಂದುಮೆ ಸುಲ್ಲಾದ ಜೀವನ ಮಾರಿ ಎಂಡ ಕ್ಲಾರೆ ಒಂದು ಇರಂಗು ಇದು ಎಪ್ಪ ತೊಡಂಗಿ ಒರಿಕೋ ಬೆರಿಯ ಎನ್ನ ವಾ ದೇ ಎಂಡ ಬಗತ್ ಪೌಡರ್ ಅದಿ ಕೊಂಡೋ ಎಲ್ಲ ಅದಿಗ ಆಯ್ದೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಐಟ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ತ ಕಾಣಿಕಿನಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ದೇ ಎಂದದು ಒಂದೊಂದು <laughs> ನಿರೋಧಿಸಿರಿಕೊಂಗ ಭಾವಂಡಿಲ್ಲೇ ಅವಳ ಕಡತಿಲೆ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸಿನ ಅಂಜು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಾನ ಪರೈನೆ ಅದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆನ ಕೇಳ್ತದೆ ಆನೋ ಅದವಳ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿವಾಹ ವರ್ಷತಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಆತ್ರೆ ಆ ಪಿಸಿಕ ಎನ್ನ ಹೊರಪ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆ ಹಾಯ್ ಇದು ಎಂದು ಅಟಿ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ನ ಕೋಲಂ ಕಟ್ಟಿ ಬೋಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಇದು ಕಂಗನೆ ತೋಂದುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಚರಿಯ ಸಹಾಯ ಓಯಸ್ ನೀ ಇಪ್ಪ ಪರ್ನಿಲೆ ಅದನ್ನ ಮಮ್ಮಿಯೋಡ ಹೋಗಿ ಪರೈ ಬಾ ನೇರತೆ ಪರೆಯಾದಿರೇ ಓ ಇನ್ನು ನಿಂಗ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಚೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಲೂ ವಾಂಗ ಸಮ್ಮತಿಕಾತದ ಇದನ್ನ ವೇಂಡಿಯಾನ ಅರಿಯಾ ಸಹಿಕಣೇನ ಒಂದು ಪರಿಧಿ ಉಂಡು ಮಮ್ಮಿಕ ಎಂತ ಮನೋರೋಗ ಆಂದಡಿ ನನಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ಜೀವಿತ ಮುಳ್ಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ನಾನು ಇಪ್ಪ ಮನೋರೋಗಿಯಾ ಹೋ ಈ ನಶಿಚ ವಿಡನ ಒಂದು ರಕ್ಷಪಟ್ಟ ಮದಿಯಾರನು ಎಡಿ ಎಡಿ ಎಂದೋ <laughs> 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 ಎನಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಎಂತ ചെയ്യാൻ പറ്റೂ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣೋ ಬರ ಕಾಣಿಸಿರಾ ಹಲೋ ಫ್ರೆಡ್ಡಿ ಕೆಂದ ಬೇಡ ನಿನ್ನೆ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟೆ ಓ ಓ ಇವಕ್ಕೆ ತೊಂದೆ ಅಂತ ಅಳಕೊಳ್ಳದಾನನ ಆಹಾ ಎಂದ ಸ್ವಭಾವ ಕಂಡಾ 
തന്തയ്ക്കും തലക്കും ജനിച്ചതാന്ന് അവിടെ നിക്കടി നീ ആണുങ്ങളെ തല്ലുന്നവളാന്ന് കേട്ടു എന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ട ചിലപ്പോ തല്ലിന്നിരിക്കും ആഹാ എന്നാലൊന്ന് കാണട്ടെ പിന്നെയും തല്ലിയോ ക്ലാര ഇതറിഞ്ഞോ ഇല്ല ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് ക്ലാര ആൻഡ് ഇത് അറിയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിടുക്കി യു ആർ സ്മാർട്ട് ലക്ഷ്മി ആശ്വാസായി ഒരാളെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഞാൻ ചെയ്തത് കൂടി പോയെന്ന പിന്നൊരു കാര്യം എന്റെ റിയൽ നെയ്യും ജുവലെന്ന നൈസ് നെയ്യം ജുവലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രത്നം ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ വാല്യൂബിൾ അല്ല എന്ത് പറ്റി ഇപ്പൊ സത്യം പറയാൻ ഐഡോ ലക്ഷ്മി എന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ മറ്റാരോട് അമ്മയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ എന്നിട്ട് മമ്മി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് ഫ്രഡിയെ തല്ലിയ കാര്യം മമ്മി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മമ്മി അറിയാതെ ഡാഡി അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു അയ്യോ മമ്മി അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നേനെ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായടി നിന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നീ ഓരോന്നും കാണിച്ചു കൂട്ടും അതിന്റെ ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മമ്മി ഇവിടെ കിടന്ന് ഷൈൻ ചെയ്തേനെ മമ്മിയുടെ മുന്നിൽ എങ്ങാനും തോറ്റുപോയാലത്തെ അവസ്ഥ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഫുട്ബോൾ കളി തന്നെയാ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു സമനിലയിലാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെ ഈ സംഭവം എങ്ങാനും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മമ്മിക്ക് ഇതൊരു പെനാൽറ്റി ആയനെ അയ്യോ സത്യം സത്യമായിട്ടും ഡാഡിക്ക് ഒരു റഫറിയുടെ റോള് തന്നെയാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മമ്മി പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് എന്ത് കാര്യം ജീവൽ ചെയ്തത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആണുങ്ങളെ വാശി കയറ്റിയാൽ അല്പം സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ അല്ല ഫ്രഡി ഐ ഫീൽ ഡേഞ്ചറസ് യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ രാഹുൽ രാഹുൽ നീ എന്നെ കടയിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാറിങ് കൊണ്ടുവരാ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയുള്ള അവസ്ഥ അറിയാലോ എടാ ആ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടല്ലേ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നേ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഞാനും ഫ്രീ അല്ലേ എനിക്ക് വേറെ കാര്യമുണ്ട് എന്ത് കാര്യം അത് ഒരു പ്രോജക്ട് വർക്ക് എന്ത് പ്രോജക്ട് വർക്ക് അത് പിന്നെ എം ബി എക്കാർക്ക് പല പ്രോജക്ട് വർക്കുകളില്ലേ അതിലൊരെണ്ണം ഈ ടൗണിലെ പല കടകളിൽ കയറി ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നേ എനിക്കും കുറെ കടകളിൽ കയറാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വന്ന നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താമല്ലോ അത് ശരിയാണല്ലോ അത് ശരിയാവില്ലെന്നേ അതെങ്ങനെ ശരിയാവത്തേ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ കൂടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നേ അല്ലെ എനിക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോ ഇവിടെ ആർക്കും സമയമില്ല പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അല്പം നേരത്തെ വരണം മേരി ഇന്ന് എനിക്ക് കടയെ പെടുപ്പത് പണിയുണ്ട് ഇത്തവണ നീ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോകു കാറുമായിട്ട് ചെല്ലാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ആരോട് എന്റെ കൂടെ ജോലിയും ക്ലാരിയും വരുന്നുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ വരാം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കാരണം അമ്മ അവരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കിടന്ന അപ്പൊ നിന്റെ പ്രൊജക്ടോ അത് വേറെ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അത് നന്നായി നീ വേഗം പോയി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാ ഈ പ്രൊജക്ട് കൊണ്ട് വല്ല ഗുണം ഉണ്ടാവോ സോറി ഹായ് രാഹുൽ ഹായ് രാഹുൽ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചുരിദാറും ബ്ലൗസ് ഒക്കെ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്കാ രാഹുൽ രാഹുൽ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ എന്താ ഈ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ചെയ്യാല്ലേ ഈ ഡിസൈൻ മതിയേ ഇതിന്റെ നെക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരൂ കേട്ടോ ഒന്ന് കാണിച്ചേ അയ്യേ ഇത് ശരിയാവത്തില്ല എനിക്കിതാണ് ഇഷ്ടം എനിക്കിത് മതി ഈ തുണിക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ഒട്ടും ചേരുന്നില്ല ഇത് ചേരും രാഹുൽ പറഞ്ഞു ഇത് ചേരുമെന്ന് ആഹാ രാഹുൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എന്തേ ഇതിനെന്താ 
കുഴപ്പം ഇതൊത്തിരി ഇറങ്ങിയതാ ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് കുനിയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അതൊരു ഷോൾ ഇട്ടാ പോരെ അതൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല അത് വേണ്ട അതൊക്കെ ശരിയാവും എനിക്കിത് മതി വെറുതെ വാശി പിടിക്കില്ല വാശി പിടിക്കുന്നേ ജോലി എന്തിനാ വെറുതെ സീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് ചുരിദാർ വേണ്ട പ്രശ്നം തരുന്നല്ലോ അവള് ഇതിനൊക്കെ ഒരു തകർത്ത് വെച്ചൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ നാണം കിട്ടിയില്ല ഇത്ര നാളും വീട്ടിനകത്ത് വെച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ പുറത്തു വെച്ചു ആവന്നായി ആരെയും ഭയമില്ല എന്തൊരു അഹങ്കാരാന്ന് അറിയാവോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ അമ്മയല്ലേ ജോ എന്റെ ക്ലാരെ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ സ്വല്പ സ്വസ്ഥത എന്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആരോടാ പറയുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മോളുണ്ട് അവളെന്റെ ശത്രുവാ പിന്നുള്ളതായി കരട എടാ കരടെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ കൂടി എനിക്ക് എന്റെ വിഷമം ഒന്ന് ഉള്ളി പിടിച്ചു അങ്ങനെ നടക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ആരോടെങ്കിലും എനിക്ക് പറഞ്ഞാലേ സമാധാനമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും പറയും എന്നോട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് സ്വല്പ ആശ്വാസം കിട്ടുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേൾക്കാം എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്ക ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാ ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതാണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അവളോട് ഒരനാവശ്യത്തിനും പോകാറില്ല പിന്നെ ഒരു പെൺകൊച്ചു വളർന്നു വരുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അമ്മയായ ഞാനാ ഒരു പെൺകുട്ടി മോശമായിട്ട് നടന്ന അവളെ ആരും കുറ്റം പറയത്തില്ല അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് അത് നേരെ ചെവയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അത് ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട ജുവലിനെ അറിയാവുന്ന ആരും നിന്നെ കുറ്റം പറയുകയില്ല പറയും എന്തു പറഞ്ഞു എടാ എന്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് പോലെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് ആരോട് എവിടെ വെച്ചാ പറഞ്ഞേ അതൊക്കെ ഇനി എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് നീ കറി വിളമ്പ് എനിക്കത് അറിയണം പറയടാ ക്ലബ്ബി വെച്ച് ലക്ഷ്മി ആന്റിയോട് ചോ ദൈവമേ ഞാൻ ഇനി അവരുടെ മുഖത്ത് അങ്ങനെ നോക്കും കേട്ടില്ലേ എന്റെ കഴിവ് കേടാണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവത്തില്ലല്ലോ എടാ എന്നാടാ പറഞ്ഞേ അന്ന് ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബി വെച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് നടന്നില്ലേ ആ അന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇനി എന്തിനാ അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നീ കറി വിളമ്പ് അയ്യോ അപ്പം മൂന്ന് മാസമായി പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഇപ്പോഴാ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് അവനത് മറന്നു പോയി കാണും നീ വിട്ടുകള അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ നീ കറി വിളമ്പ് മറന്നൊന്നുമല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നോട് അപ്പോഴാ പറഞ്ഞേ മമ്മിയോടല്ല ഡാഡിയോട് എന്നോടപ്പഴാ പറഞ്ഞത് അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡാഡിയല്ലേ പറഞ്ഞേ മമ്മിയോടൊന്നും പറയണ്ടാന്ന് എല്ലാം മറന്നു പോയോ ഇവൻ എന്ത് പിച്ചും പെയ്യൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയേ ഇല്ല വേണ്ട ജോ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ക്ലാരെ നീ വിട്ടുകള കറി വിളമ്പ് വിട്ടുകള കറി വിളമ്പെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഊഹിച്ചതാ ോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്റെ ഭർത്താവ് പോലും എന്റെ കൂടെ ഇല്ല നിന്നിൽ നിന്നും മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നീ അറിയുമ്പോ വിഷമിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താ ക്ഷമിച്ചോള കറി വിളമ്പ് ജുവല്ലവിടെ അവൾ കഴിക്കുന്നില്ലേ ആ എനിക്കറിയാന്നില്ല ഒരു ദിവസം അത്താഴ ഭക്ഷണം കടന്നൊന്നും വെച്ച് മനുഷ്യൻ ചാവും പറ്റൂല ചെയ്തത് ശരിയായില്ലെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അത് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കായിരിക്കും തെറ്റ് ചെയ്തവർ ഇച്ചിരി വിഷമിക്കുന്ന നല്ലതാ മതി 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 മമ്മി ഒരു ചിക്കൻ പശു മൂന്നാല് കഷ്ണം തീർത്ത് ചേർക്കാൻ വല്ല ശൂലയും പിടിക്കും വേഗം കഴിച്ച് ഡെണിക്കാൻ നോക്ക് മനുഷ്യന് വേറെ പണിയുണ്ട് ഡാഡി ഇന്ന് നേരത്തെ വന്നോ എന്തോ ഇന്ന് നല്ല വിശപ്പ് വസ്ത്രധാരണത്തിലെ ശ്രദ്ധ അമ്മമാർക്കും ബാധകമാണ് മക്കളെ ഉപദേശിച്ച പോരാ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കണം എന്താണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കേണ്ടത് ക്ലാര പ്ലീസ് ജോ എനിക്കിതിന്റെ മറുപടി കിട്ടണം മകളെ പേടിച്ച് വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ട ഗതികളൊന്നും എനിക്കില്ല എടി ഞാൻ എന്താ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കേണ്ടെന്ന് എന്റെ നൈറ്റ് ചൂണ്ടി കാണിച്ച് നീ സ്വയം ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട ക്ലാര ജോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എടി ഇത് ഞാൻ വീട്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സാ നിന്നെ പോലെ പുറത്തൊക്കെ നടന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല അകത്തായാലും പുറത്തായാലും മാനിയായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്
Eccole, ah. Yang mana sila kita tolong, ada tak cerpa karena pola yang lain, Freddy. I feel he is dangerous. You should be careful. Anak la tajul lagi, corai lagi ipat lagi, alle. ഒരു <laughs> 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 പിന്നെ ഷാഹിദിന്റെ അഭിപ്രായം കേസ് ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യണ്ടെന്നാ നമ്മുടേത് ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ ശരിയാ അത് നന്നായി വെറുതെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ ശരിക്കും എന്തായിരുന്നു ജോ പ്രശ്നം പണ്ട് അവള് തല്ലിയതിന് പ്രതികാരം അല്ല എന്താ അത് രാജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുക്കനല്ലായിരുന്നു അവൻ എന്നാറായി ഒന്നും അല്ലല്ലോ അതല്ലെന്ന് അവള് രണ്ടാമത് ഒരു തന്നെ തല്ലിയില്ലേ രണ്ടാമതോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ അല്ല അത് ഞാനും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്ന് അവൾ എന്നോട് പറയുന്നത്
பிடிச்சு ஏதொரு ஹீரோக்கும் ஒரு அபத்தம் பற்றும் ാണ് <laughs> 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 നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അത് അവരുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം നോർമലായ മനുഷ്യരില്ല അനിയന്ത്രിതമായ കോപം സങ്കടം വാശി എല്ലാം ഒരുത്തരം രോഗം തന്നെയാണ് നല്ലൊരു കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച ആ പേടി അതുകൊണ്ട് പലരും മടിക്കുന്നു ഇവിടെ ജുവലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഫ്രഡിയുമായിട്ടുള്ള സംഭവത്തിൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർന്നാണ് ഇന്നലെ ജുവൽ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ക്ലാരയുമായി വഴക്കുണ്ടാവുന്നു ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസേഷനിൽ അവളുടെ ബോഡി വീക്ക് ആവുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അമീർ തന്നെ പറ മമ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു മാത്രല്ല രണ്ടാമത് തല്ലത് കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു മമ്മിയുടെ വരവ് എനിക്ക് പിടിച്ചു നിക്കണ്ടേ എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നിയത് ഞാൻ ചെയ്തു ായിരുന്നു <laughs> 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 ശേഷം <laughs> 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 അവൾ എന്തൊരു പെണ്ണാടെ ഇത്ര വലിയ അപാടത്തിന് രക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കാണോ കാരണം കാരണം അത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട ഓ നൂറായിച്ച ജോലി വരുന്നുണ്ട് എവിടെ ഓ ആക്രാന്തം കാണിക്കണ്ട അവൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും രണ്ടു ദിവസമായി ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല എന്താ വലിയൊരു ആലോചന എന്താ ഇവന്റെ പ്രശ്നം ജുവലിന് ഇവനെ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ഇവൻ അറിയില്ല എന്താ ജുവലിന്റെ പ്രശ്നം അവൾക്ക് ഇവനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല വട്ട എന്ത് തോന്നുന്നു എടാ നിനക്ക് അറിയണോ വേണ്ടയോ അതിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോടപ്പ പറ പറ നീ പറ അവൾ കയറി വരുമ്പോ നീ പിണക്ക അഭിനയിക്കണം എന്തോന്ന് എന്നിട്ട് എടാ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക് അതിനിടെ തോക്കി കയറി വെടി വെക്കല്ലേ അല്ല എനിക്കൊരു സംശയം ഓ നിനക്കുണ്ടോ ഇവൻ എന്ത് കാരണത്തിനാണ് പിണങ്ങുന്നത് എടാ ഫ്രഡ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവസം രണ്ടായില്ലേ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കയറിയോ എടാ അതിനൊരു കാരണം അത് നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പിണങ്ങിയിട്ട് അത് അറിയുമ്പോ അവൾ ഇവനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് ഇവന്റെ പിണക്കം മാറുന്നില്ല ആ ദുഃഖഭാവത്തോടെ അവൾ പിരികെ പോകും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവൾക്ക് മനസമാധാനം കിട്ടില്ല ഊണില്ല ഉറക്കമില്ല ജുവൽ കോളേജിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെയും രാഹുലില്ല അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങും അവൾ ചിന്തിക്കും എന്താണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ സത്യം അവൾ സാവധാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും ഏത് സത്യം അവൾക്ക് നിന്നോട് പ്രേമാണെന്ന് എന്നാലും നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അവൾക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അവൾക്ക് നിന്നോട് പ്രേമമില്ല പക്ഷെ അവളുടെ മുമ്പ് പിണങ്ങിയതായിട്ട് അഭിനയിക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അവളിങ്ങെത്തി 
അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ അത് വേണോടാ വേണം നീ ആ പക്ഷിയെ കണ്ട എവിടെ എവിടെ നീ എന്താ പക്ഷിയെ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ നിങ്ങളെപ്പോ രാഹുൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കാലിന് വേദനയുണ്ടോ ഇതെന്ത് പറ്റി എല്ലാവർക്കും അവന് നല്ല വിഷമുണ്ട് ജുവലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഞാനെന്ത് ചെയ്തു എത്ര വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രാഹുൽ തന്നെ രക്ഷിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ വിശേഷം അന്വേഷിക്കുന്നത് അവളൊരു സോറിയെങ്കിലും പറയുമെന്ന പക്ഷെ സംഭവം ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവളുടെ കണ്ണു നിറയുന്ന ഞാൻ കണ്ടതാ അത് ശരിയാ മിണ്ടി പോരുത് രണ്ടുപോരുത് ജുവലിന്റെ മെസ്സേജ് രാഹുൽ ഐ എം സോറി I couldn't face you, da. Please forgive me. Come on, da. Where are you from? If you want to go to the next one, I am telling you, I will come to the next one. Ha, ha, ha. This is the first time you have to go to the next one. This is the first time you have to go to the next one. This is the first time you have to go to the next one. This is the first time you have to go to the next one. You have to go to the next one. അച്ഛൻ തന്നെക്കാളേറെ തൻ്റെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അമ്മയെ വെറുക്കുന്ന പെൺമക്കൾ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അമ്മയുമായി വഴക്കിടുന്ന പെൺമക്കൾ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര കാരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ആ കാരണം കണ്ടെത്തി അതിനാണ് ചികിത്സ വേണ്ടത് ആൻഡ് ഹിയർ ഐ തിങ്ക് യു നീഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലാരക്കാണ് ചികിത്സയുടെ ആവശ്യം ഒരു സെക്കൻഡേ ഹലോ മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാറുള്ളൂ ആ ഞാൻ ക്ലാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ ക്ലാരക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നി അപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും കാണുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജുവൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം ക്ലാരക്ക് ചികിത്സയിടുന്ന ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം വെറുതെ പറഞ്ഞ ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് ജുവലിന്റെ പ്രായമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ടീനേജ് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രായമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിക്കാത്തവരെ അവർ ശക്തമായി എതിർക്കും നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു മണ്ടത്തരമുണ്ട് നമ്മുടെ ടീനേജ് കാലഘട്ടത്തെ അവരുടെ ഇതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആ പ്രായത്തിൽ നടന്ന കിലോമീറ്ററുകളുടെ കണക്ക് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാച്ചോ ബൈക്കോ കിട്ടിയ പ്രായത്തിൻ്റെ കണക്ക് പറയുക പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രീഡിഗിരിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ വാപ്പ എനിക്കൊരു വാച്ച് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ്റെ മോൻ എൽ കെ ജി പോകുന്നത് ബ്രാൻഡഡ് വാച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ ചേഞ്ച്ഡ് ആദ്യം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അവർ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയായിരിക്കില്ല കാരണം പ്രായോഗിക അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് കുറവാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എതിർത്താൽ അവരത് സമ്മതിച്ചു തരില്ല അപ്പോൾ അംഗീകരിക്കുന്നതായി അഭിനയിച്ച് കൂടെ നിൽക്കണം തങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നലുണ്ടായാൽ അവർ തിരിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതും അംഗീകരിക്കും ഒരു തരം ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസി ഇവിടെ ജുവലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ക്ലാർ ഇത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ജുവലിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജുവലിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ തൻ്റെയും കൂടി ഇഷ്ടങ്ങളാണെന്നൊരു തോന്നൽ ക്ലാർ ജുവലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ജുവലിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ തൻ്റെയും കൂടി ഇഷ്ടങ്ങളാണെന്നൊരു തോന്നൽ ക്ലാർ ജുവലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക
ഞാനെങ്ങോട്ടെങ്കിലും <laughs> 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 ഒരു പെൺകുട്ടി രാത്രി ഇറങ്ങിപ്പോയാലോ അപകടം അറിയാലോ എങ്കിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ പറയില്ല ഇല്ല ഹലോ ആ ആന്റി ജൂവലോ ഇല്ല എന്റെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല അറിയില്ല ആ ശരി നീ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങോട്ട് വരും അവർക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന് മമ്മിയായിട്ടൊരു ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് ഐ കാൺ ഫേസ് നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാവോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു തരാവോ ഇനി വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ജോ നീ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കും അവള് പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലായിടത്തും ഞാൻ വിളിച്ചതാ എന്നാ നീ രാഹുലിനെ വിളിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്ക് രാഹുൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് നീ രാഹുലിനെ വിളിച്ചപ്പം അവൻ നിന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ലേ ഇല്ല എങ്കിൽ അവൾ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അവരെന്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ചെന്നറിയോ അപ്പൊ അതിനവളെ സമ്മതിക്കണ്ടേ 
ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഈ രാത്രിയിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോകുന്ന അവള് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഈ അവസ്ഥയിൽ അവളുടെ പുറകെ പോകാൻ പറ്റുമോ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കയ്യിലും വെച്ചു വെറുതെ രാഹുലിന്റെ വഴക്ക് പറയണ്ട എന്റെ മകളുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷം അല്ല എന്താ സോറി രാഹുൽ വെറുതെ നീയും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്കിളിനി അവളെ വഴക്കൊന്നും പറയണ്ട വഴക്ക് പറയേണ്ട പ്രായത്തിൽ അത് പറഞ്ഞില്ല ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം പോട്ടെ രാഹുൽ ഇത്ര പാവായി പോയല്ലോ ക്ലാര എന്താ കരുതിയത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജു അല്ലെങ്കിൽ മാറുമെന്നോ ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയെന്നറിയോ ക്ലാര ഉദ്ദേശിച്ച മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ആൻഡ് ഷി ഗോട്ട് ദ റോങ് മെസ്സേജ് ക്ലാര മോഡേൺ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ടാബ് ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവൾ വിചാരിച്ച നമ്മളെ കളിയാക്കാനാണെന്ന് ഇവിടെ ക്ലാരയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു പ്രായം വരെ എന്തിനും ഏതിനും തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ മകൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ഒരുതരം പോസിനസും ആക്സൈറ്റിയും ചേർന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണിത് ചില അമ്മമാരത് പുറത്ത് കാണിക്കില്ല ചിലരത് പുറമേ പ്രകടിപ്പിക്കും ഫലമെന്താ മകൾ ഇറിട്ടേറ്റഡാവും ക്ലാര അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മെച്യൂരിറ്റി ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കില്ല ഇവിടെ ക്ലാര വാശി പിടിച്ചാൽ ജുവൽ കൂടുതൽ റിബൽ ആവത്തേ ഉള്ളൂ ഡോൺ വെറി ഞാൻ വഴി പറയാം ഇപ്പോൾ ജുവൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പപ്പയുമായി ഐ മീൻ ജോസഫുമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അത് ഇവര് തമ്മിൽ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇനി ഇത് പാടില്ല ജോസഫ് ജുവലിനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ക്ലാരയുടെ അടുത്തേക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ജുവൽ ക്ലാരയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലാരെ ഒന്ന് അഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഐ മീൻ ഡോൺ കൺട്രോൾ ഹർ അപ്പോൾ ക്ലാരയുടെ അടുത്ത് ജുവൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവും പക്ഷെ ക്ലാര പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് സമയം എടുക്കും ക്ഷമ വേണം ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ഗുഡ് ലെറ്റ്സ് ഓപ്പ് മെറക്കൽ വിൽ ഹാപ്പൺ Nothing is going to happen. I don't have to worry about it. What do I do? I don't have to worry about it. No, Jewel. You are wrong. Mommy Jewel is not going to be able to get rid of it. What? But you ruined it. Amir, don't teach me. Let's not talk about this. Oh. I don't think Jewel has guilty feelings. <laughs> Why should I feel guilty? I don't want to do anything. Sorry. I don't agree with you. I don't want to support you in this question. Oh, please. Who needs your support? I don't want your support. And you know something? I hate you! I hate you! Ouch! Get up, get up! 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 Stupid! She's lying on a bed Thinking what went wrong All the things that were said and done now sound like a sad sad song Oh Where did he come from Where did he go This is something that she'll never know She needs to believe എന്നോട് ദേഷ്യമായിരിക്കും അല്ലേ എന്റെ വാക്കുകൾ ജുവലിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പരാജയമോ കീഴടങ്ങലോ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അച്ഛനമ്മമാരുടെ ലാളനയിലും സ്നേഹത്തിലും വളർന്ന ജുവലിന് ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ വിലയൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം തന്നെ പോലെ നല്ല ഒരു സുഹൃത്തിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ വെറുത്തുപോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ശല്യമായി ഞാൻ വരില്ല ഹായ് ജുവൽ ഹാപ്പി ടു സി യു ബാക്ക് എന്നോടുള്ള പിണക്കമൊക്കെ തീർന്നോ എനിക്ക് ആരോടും പിണക്കമൊന്നുമില്ല ഐ ഹേറ്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തത് ആരാ അതെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞതാ ഐ ഡോ മീൻ ദാറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ജുവലിന്റെ പ്രശ്നം ആരെങ്കിലും തന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ പിന്നെ അവരെ ഇഷ്ടമല്ല ഇത് തന്നെയാ മമ്മിയുമായുള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം ആയിരിക്കാം അതെന്റെ സ്വഭാവം അത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കാം ബട്ട് യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഇറ്റ് ഉപദേശിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കും നോ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ സഹായിക്കാം 
പക്ഷെ ജുവൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ഓക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും കൊച്ചു കൊച്ചു വിട്ടുവീഴ്ചകളിലൂടെയും അത് സാധിക്കും ജുവൽ ത്യാഗമുള്ളിടത്തെ സ്നേഹമുണ്ടാവും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മീർ പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ചേച്ചി ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കമ്പ്യൂട്ടറും കളിച്ചോട്ടെ പ്ലീസ് ഇപ്പൊ പറ്റില്ല ഞാൻ ചാറ്റി ചെയ്യുന്ന കണ്ടൂടെ ഓ എപ്പോ നോക്കി ചാറ്റി ഈ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വാങ്ങിച്ചൊന്നുമല്ല അതെ ഇത് എന്റെ മാത്രം കമ്പ്യൂട്ടറാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിയതാ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ വാങ്ങിത്തരാൻ പറ ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്നെ ഓർത്താ മതി എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്നെ എതിർക്കുന്ന എന്റെ മോള് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒക്കെ അനുസരിക്കുന്നു എന്നെ സഹായിക്കുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം യെസ് അതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കോ വേണ്ടി ചെയ്യും പോലെ ക്ലാരയോടും ജോക്കൂട്ടനോടുമുള്ള സമീപനത്തിലാണ് പ്രകടമായ ഒരു മാറ്റം കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലബിലെ പല ഫംഗ്ഷൻസിനും ജുവൽ വരാറില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത മാസത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷന് ഞാൻ വിളിച്ചതാ ഓ ആ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു ഇദ്ദേഹമാണല്ലോ അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് താങ്ക് യു കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല തമ്പി മറ്റേ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ സത്യം പറയാമല്ലോ എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല എന്റെ തലയെ കെട്ടി വെച്ചതാ ഓക്കെ എന്നൊരു ജുവൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വരുന്നില്ല എന്ന് അവൾ തീർത്തു പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ നിർബന്ധിച്ച അവൾ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ 
ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ അവൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്നാ മനസ്സിലാകാത്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത് തന്നെയാ കാര്യം ഞാൻ എന്നൊക്കെ ക്ലബിൽ ഫംഗ്ഷന് പോയിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വഴക്കാ മമ്മിക്കാണെങ്കിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കാൻ നല്ല കഴിവുണ്ട് എനിക്കതില്ല മമ്മിയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കേട്ട് കേട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തിട്ടാലും ശരിയായില്ല എന്നൊരു തോന്നല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയില് എങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്ന അളവുകൾ എടുത്ത് അയച്ചു തരിക കൂടെ ജുവലിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എന്തിനാ ഫോട്ടോ കണ്ടാല് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡ്രസ് എന്ത് കളർ എന്ത് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്നെനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ല എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചാ മതി വെളിയിലെടുത്തോണ്ടാൻ പറ്റിയ ഒറ്റ എണ്ണം ഇല്ല ജോ എനിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സാരി വേണം ആലോചിക്കാം ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത മാസമല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ഷെൽഫ് മുഴുവൻ നിന്റെ സാരിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാ മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് നാണം മറയ്ക്കാനാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ ഇതുപോലെ ലുങ്കി ഷർട്ട് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങാവല്ലോ ഫംഗ്ഷന് അല്ല നാണം മറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഡാഡി ക്ലബിലെ ഫംഗ്ഷന് ഞാനും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിന് വരില്ല റിസപ്ഷൻ എത്തിക്കോളാം പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സേ ഞാൻ ഇടുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ മതി മോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ് ഇട്ടാ മതി പക്ഷെ മോള് വരണം ജോ ഇത് സാധാരണ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും അല്ല അവൾ അവൾക്ക് തോന്നിയത് പോലുള്ള ഡ്രസ് ഇട്ടാ അവൾ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാ അവൾ എന്തിനാണോന്നുള്ളത് അവള് തീരുമാനിക്കും ഈ വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളതാ എന്ത് നല്ല സാരി ഇത് ഫംഗ്ഷനിൽ എടുത്താൽ നീ കലക്കും ഞാനും പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെണ്ണ വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളതാ മോളും കൊള്ളാം അമ്മയും കൊള്ളാം ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിലുണ്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി ഒരുങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അമേ ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ക്ലബ് ഇസ് അഡ്ജേൺ ഫോർ ഫെലോഷിപ്പ് ആൻഡ് ഡിന്നർ ഞാനായിരുന്നു സെന്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു യു അമീർ 
എന്ത് പറഞ്ഞു ഡാഡിയും മമ്മിയും They were amazed to see me like this. അവരൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഡ്രസ്സ് എവിടെന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചില്ല. ഡാഡി ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷേ മമ്മി ചോദിച്ചു. അവന്റെ ജ്വല എന്ത് പറഞ്ഞു? ഹോ ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് പേടിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പോയി വാങ്ങിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചു നിന്നു. അതെന്തിനാ? നുണ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അമീർ തന്നാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റോ? അതെന്താ? പറഞ്ഞാൽ. അപ്പ ചോദിക്കില്ലേ? അമീർ ആരാണെന്ന്? ചോദിക്കും. അപ്പ പറയണം. എന്ത്? ഞാൻ ആരാണെന്ന്. എന്തിനു മമ്മിയോട് നീ നോണ പറഞ്ഞു അമീറിന്റെ ചോദ്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല യു ആർ ഇൻ ബിഗ് ട്രബൾ ജുവൽ യു ആർ ഇൻ ബിഗ് ട്രബൾ നോ ഐം ഓൾ റൈറ്റ് ഐം പെർഫെക്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ് ജുവൽ ഇസ് ഓൾ റൈറ്റ് നോ ഐം നോട്ട് ഓൾ റൈറ്റ് സംബഡി പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്റെ സഹായം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് പല വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊരു പിണക്കം അതെന്നെ വല്ലാതെ തളർത്തി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് എനിക്ക് ഉറങ്ങാനേ കഴിഞ്ഞില്ല കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണോ എനിക്കറിയില്ല ഐ മിസ് എം സോ മച്ച് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അവനാ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു അനുഭവം വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു മീ നിനക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു നോ രാഹുൽ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഐ എം ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം am i in love with him എന്താ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിനക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ലേ ഇനി വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എനിക്കിതങ്ങോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവള് പോയത് നന്മയ്ക്കാണ് അതൊരു വട്ട് കേസാ പിന്നെ അല്ലാതെ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുത്തനെ കയറി പ്രേമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പൊളിക്കും അല്ലേ അതല്ലടാ ഷീസ് എ ഡംബ് ഇതിനകത്തെ അപകടം അവള് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവളുടെ വീട്ടുകാർ ഇതിന് സമ്മതിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതൊരു പ്രശ്നമാ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ ഈ വിവരം അറിയിക്കണം ഹൗ കാൻ ഐ അവൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ ജുവലിന് വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച ജോസഫങ്ങളിൽ നീ മറന്നോ എടാ ജുവൽ അമീറിനെ പ്രണയിക്കുകയോ കെട്ടുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ നിനക്ക് ജുവലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലേ റെഡിക്കുലസ് ഇതാ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞത് ഈ ചാറ്റിംഗ് ഒക്കെ വലിയ കുഴപ്പമാവുന്ന് ചാറ്റിംഗ് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും ജോ ഇത് നടക്കില്ല എന്ന് അവളോട് തീർത്തു പറയുക അല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ അതാ നല്ലത് ജോസഫേ ഇനിയും താമസിപ്പിക്കാതെ ജുവലിന് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഒരു കാര്യം ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെയാ ഓരോ നിലക്ക് ചെന്ന് ചാടുന്നത് അങ്കിൾ ധൃതി പിടിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കണോ ജുവലിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മളായിട്ട് അവളെ പ്രവോക്ക് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവളുടെ തോന്നിവാസത്തിനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കണമെന്നാണോ രാഹുൽ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മാത്രം കൂടിച്ചാരലല്ല രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ കൂടിയാണ് 
അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് പ്രായവും പക്വതി ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ചാറ്റിങ് കൂട്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടോളുമാരെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല എടുത്ത് ചാടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് കയറി അവളെ നിർത്താൽ അതിന്റെ വാശിക്ക് അവളെന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം കാണിച്ചാലോ അവളുടെ ദേഷ്യവും വാശിയും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ രാഹുല് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമ്മളിത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഊരും പേരും അറിയാത്ത ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അത്ര സ്റ്റുപ്പിഡാണോ എന്റെ മോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് മക്കളുടെ മേലുള്ള കൺട്രോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷർ അത്ര വലുതാണ് ഈ അപകടാവസ്ഥ തരണം ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം സ്നേഹം കൊണ്ട് അവരെ കീഴക്കാനാവും ഇവിടെ ജുവലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് എവിടെയും ഒരു അജ്ഞാതൻ സാധിക്കുന്നു സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ബ്ലെയിം ഹർ ജുവലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമില്ല സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന തോന്നൽ ജുവലിൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ സ്നേഹവും അംഗീകാരവും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും കണ്ണ് മടച്ചങ്ങ് സ്വീകരിക്കും അവരത് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത സ്നേഹവും അംഗീകാരവും ഒരുപക്ഷെ അമീറിൽ നിന്നും അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമീറിനെ നമ്മൾ എതിർത്താൽ അവൾ ശക്തിയായി പ്രതിഷേധിക്കും സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രവോക്കർ സലീം എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചാറ്റിങ്ങിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട ധാരാളം കേസുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അമീർ ഒരു അപകടകാരിയായി തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും അമീറിൻ്റെ അദൃശ്യതയെ നമ്മൾ ഭയന്നേ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലിയുമായി സംസാരിക്കണം തുറന്ന് ക്ഷമയോടെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യക്കുറവ് തീർച്ചയായും ജോലിനെ അറിയിക്കണം ഇഫ് ഷീസ് അറ്റൻഡ് പിന്നെ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ അമീറിനോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ വന്ന് കാണാൻ പറയാം അമീർ ഒരു പക്ഷേ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത ആളല്ല വരുന്നതെങ്കിലും യെസ് ഈ ഒരു അപകട സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ജുവലിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്തും ഫേസ് ചെയ്യാൻ അവൾ റെഡി ആയിരിക്കണം സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടോ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കൂടെ നിന്നാൽ രാഹുലിനെ വിളിച്ചില്ലേ അവനിന്ന് വേണ്ടെന്ന് അതെന്ത് പറ്റി പുറത്തുനിന്നെല്ലാം കഴിച്ചു ആ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഈടെയായിട്ട് വിശപ്പില്ലെന്ന് പറയുന്നേ It is beautiful, oh. isn't it? നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ പ്രകൃതിക്കൊരു ഹീലിംഗ് പവർ ഉണ്ട് ടെൻഷനും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാൽ ഒരു റിലീഫ് ഉണ്ടാവും ലൈഫ് ഈസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം പ്രവചനങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ജോസഫിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം ജൂവലിന്റെ ഭാവിയുടെ കാര്യത്തിൽ പല സ്വപ്നങ്ങളും പ്ലാനുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാതെ വരും ചില തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റായി വരും ഒരു തീരുമാനം പാളിപ്പോയാൽ തിരുത്തുക മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് മോന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പന് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലേ ആ അറിയാമായിരുന്നു ജുവലിനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു തെറ്റാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ജോസഫിന്റെ ആഗ്രഹം അത് തന്നെയായിരുന്നു തുറന്ന് പറയാതിരുന്നത് അബദ്ധമായി അങ്ങനെ കരുതണ്ട നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്താശക്തിയും വെച്ച് നമ്മൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അത് ശരിയോ തെറ്റോ നമുക്കതറിയാൻ മാർഗമില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു Don't worry, Appa. I can handle it. I know. I know. You can. Appa. Hmm? You are great. <laughs> really great. Ah. <laughs> Thank you, Mani. Ba. Now we're going to dinner. Ba. 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 Amir is a name. He's a fashion designer. Aryam. കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാഹുൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ചില സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മോളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല മോളുടെ ജീവിതമാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഞങ്ങൾ മോൾക്ക് തരുന്നു 
അതുപോലെ തന്നെ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും മോളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ പറയുകയാണ് അമീറിന്റെ കേസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒന്നാമതായി വിവാഹത്തിന്റെ പ്രായം മോൾക്കായിട്ടില്ല യു ഹാവ് എ ലൈഫ് എഹെഡ് മോളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്കാരെയും വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നിരുന്നിട്ടും അമീർ അത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നെ മാറ്റിയെടുത്തു ഉടനൊരു വിവാഹം വേണമെന്നല്ല ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അമീറിൽ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ഹി നോസ് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ മീ സൂണർ ഓൾ ലേറ്റർ ഐ വിൽ നീഡ് ഹിം ഡാഡി എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ നമുക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അമീറിന്റെ ശരിയാണ് എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഐ സോറി സാരമില്ല ഇതാണ് മോളെ ജീവിതം സ്നേഹിക്കുന്നവർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേദനിപ്പിക്കും അത് ക്ഷമിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു സുഖമുള്ള വേദനയായി മാറും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡാഡിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ മോൾ വളരെ പക്വതയോടെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു അമീർ ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ എത്രയും വേഗം ഞങ്ങൾക്ക് അമീറിനെ കാണണം അമീർ വന്നേ പറ്റൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മോൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ നിമിഷം വരെ അമീർ മോളുടെ വിശ്വാസമാണ് നാളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ വിശ്വാസം തകർക്കപ്പെട്ടാൽ അത് മോളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തകർന്നു പോകും സോ എക്സ്പെക്ട് ദ വേസ്റ്റ് മോളുടെ ഏത് പ്രശ്നത്തിലും ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഫേസ് ചെയ്യും താങ്ക് യു ഡാഡി അമീറിനെ കുറിച്ച് ഡാഡി മമ്മി അറിഞ്ഞു അമീറിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഐ നോ ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് വിയർഡ് ബട്ട് ഐ നീഡ് യു ഐ നീഡ് യു കെയർ അറ്റൻഷൻ എന്റെ പ്രായം ഐ ഡോ കെയർ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അമീറിന്റെ മനസ്സിനെയാണ് അമീർ എന്നെ തള്ളി പറയരുത് പ്ലീസ് ഡോൺ ലെറ്റ് മീ ഡൗൺ ദിവസത്തിന് ശേഷം അമീറിന്റെ ഇമെയിൽ കിട്ടി ഒരു ഫാഷൻ ഷോയോട് അനുബന്ധിച്ച് അമീർ പാരിസിന് പോവാണെന്നും അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം അതായത് ഡിസംബർ പതിനാറിന് ലഞ്ചിന് വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചു തിരക്കായതിനാൽ ഈ സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നത് എന്നെ വല്ലാതെ തളർത്തി അമീറുമായി സംസാരിക്കാനാവാതെ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ എങ്ങനെ തള്ളി നീക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അമീർ ഒരു ചതിയനല്ലെന്ന് എന്റെ പാരന്റ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഡിസംബർ പതിനാറിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ കാത്തിരിപ്പ് ആരംഭിച്ചു
അമീർ വരുന്ന ഇന്നാണെന്ന് മോള് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിലും മോളുടെ ഡാഡി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിച്ചു അല്ലേടോ മോളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാഷൻ ഷോയുടെ തിരക്കിന്റെ കാര്യം അമീർ എന്നെയും വിളിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവനെ വിളിച്ചു അത്യാവശ്യമായി മുമ്പേ വരെ ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് അമീർ ജൂബലിനെ പരിചയപ്പെട്ട കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അമീറിന് ജൂബലിനോട് എന്തോ പറയാറുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ശബ്ദത്തിലൂടെ സൗഹൃദത്തിലെത്തിയവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ അമീറിന് പറയാനുള്ളത് ദാ ഇതിലുണ്ട് ഹായ് ജുവൽ ഇറ്റ്സ് മീ അമേർ ഐ എം സോറി ഐ കുഡൻ മേക്ക് ഇറ്റ് യാദൃശികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി പക്ഷെ എല്ലാം തുറന്നു പറയില്ല എന്നൊരു ധാരണ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജുവലിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു ജുവലിൻ്റെ സൗഹൃദം ഒരു പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴുതി മാറുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പതറി ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് ഇനി ഒരിക്കലും ജുവലിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യരുതെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് തോന്നി അത് പാടില്ല സത്യം ജുവൽ അറിയാതിരുന്നാൽ ഞാനൊരു ചതിയനായി മാറും ഒരു പക്ഷേ അത് ജുവലിനെ തകർത്തു കളയും അല്പം വിഷമിച്ചാലും സത്യം ജുവൽ അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ ലൈഫ് and take life as it comes naal idu vare njan paranjadokke jival anusarichittund ini angotte jival pappayum mammayum anusarikkanam ennaanu ende aagraha jival vaidya shastrathinte karanayil jeevikkunna oru rogiyaanu njan ende dinangal ennappettu kaniyu മമ്മി 
എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം എന്നെ സഹായിക്കണം എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്റെ മോളെ അമീറിന്റെ അടുത്തൊന്ന് എത്തിക്കണം പ്ലീസ് ഈ സീഡ് തരുമ്പോ അവൻ എന്നോട് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അവന്റെ മരണശേഷമേ ഇതിവിടെ എത്തിക്കാവുന്നു വിശ്വാസം ഒരിക്കലും തെറ്റിയതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അമീറിന്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എനിക്ക് ഗുണകരമായേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അമീറിനെ അനുസരിക്കുന്നു രാഹുലിന്റെ ദുഃഖം എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രാഹുലിനെ ഞാൻ പ്രണയിച്ചിരുന്നു അറിയില്ല ഒന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് രാഹുലിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അവരിപ്പോൾ എന്റെ മാതാപിതാക്കളല്ല ദേ ആർ മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് രാഹുലിനെയും എന്നെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് വീട്ടുകാരും കൂടി തീരുമാനമെടുത്തു ഈ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഫെലിക്സ് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അമീർ ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ അജ്ഞാത സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും കാണണോ എന്ന ആഗ്രഹം ഞാൻ ഫെലിക്സ് അച്ഛനെ അറിയിച്ചു ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് വേണ്ട അമീർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മോളെ ഒരു നനത്ത സ്വപ്നം പോലെ അമീർ മാഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്തായാലും സന്തോഷമായി മോളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദുരന്തത്തിന് അവൻ കാരണക്കാരനാകുമോ എന്നൊരു ഭയം അവനിലുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണിത് അവൻ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവനിപ്പോ ഇത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതാ മോളെ ദൈവം തമ്മിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഫോട്ടോ എന്ന ആഗ്രഹവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് പരാതിയില്ല പരിഭവവും ഇല്ല ടേക്ക് ലൈഫ് ആസ് ഇറ്റ് കംസ് ദാറ്റ്സ് മൈ പോളിസി നൗ ഇതാണ് എൻ്റെ കഥ അമ്മ ശത്രുവല്ല സ്നേഹമാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്ന എൻ്റെ കുടുംബം ദൈവതുല്യമായി കരുതുന്ന അമീർ എന്ന അജ്ഞാത സുഹൃത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ ജ്വൽ ജോസഫ് സൈൻ ഓഫ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും പിന്മാറില്ല ഷീസ് ഡേഞ്ചറസ്ലി സിൻസിയർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്നോടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രണയമായിരുന്നില്ല സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്നോ സഹോദരനിൽ നിന്നോ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും എന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ അവളുടെ പക്വതയില്ലാത്ത മനസ്സ് ഒരു കാമുകനായി ചിത്രീകരിച്ചു വിശ്വസ്തയായ ഒരു കാമുകിയായി സ്വയം അവരോധിച്ചു അങ്ങനെ ജുവലിന് ഞാനൊരു ഒബ്സഷനായി ഒരു വലിയ വിശ്വാസമായി ആ വിശ്വാസം തകർക്കപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ക്രൂരത കാട്ടിയെന്നേ ആ മനസ്സ് വിശ്വസിക്കും അതൊരു വലിയ ദുരന്തം വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്നെ നവ് എവറിത്തിങ് ഹാസ് ഫോളൻ ഇൻ പ്ലേസ് 
ഇപ്പൊ വിധിയാണ് ക്രൂരത കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് അമീർ മരിച്ചു ആ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ജുവൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരു വലിയ വിപത്തിൽ നിന്നും നീ ആ കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദൗത്യമുണ്ട് എവറി വൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഹാസ് എ മിഷൻ മേ ബി ദിസ് ഇസ് മൈൻഡ്